హాయ్ చిల్డ్రన్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను మీ విజయ టీచర్ని మనకి ఇప్పటి వరకు సంసిద్ధత పాఠాల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఈరోజు ఐదవ తరగతిలోని మొదటి పాఠం గురించి నేర్చుకుందాం మొదటి పాఠం ఏముంది ఐదవ తరగతిలో మొదటి పాఠము మన స్వతంత్ర దినోత్సవం నాడు గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు మనము పాఠశాలలు ఏమి ఎగురవేస్తాము జెండాని ఎగురవేస్తాము కదా ఆ పతాకం గురించి మనము తెలుసుకుందాం మన మొదటి పాఠం ఏంటి మన జెండా ఏమిటి మన జెండా జెండా జెండాని ఎవరు రూపొందించారో తెలుసా మీకు తెలీదా మన జెండాని పింగళి వెంకయ్య గారు రూపొందించారు పింగళి వెంకయ్య గారు మన జెండాని రూపొందించారు ఆయన గాంధీ గారు సహా సలహా మేరకు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొనేటప్పుడు జెండాని రూపొందించారు ఆయన కృష్ణా జిల్లాలో జన్మించారు ఆయన కృష్ణా జిల్లాలోని పెనుమర్రు గ్రామంలో జన్మించారు ఎక్కడ జన్మించారు కృష్ణా జిల్లాలోని పెనుమర్రు గ్రామంలో జన్మించారు ఎవరు మన జెండాని రూపొందించినటువంటి పింగళి వెంకయ్య గారు ఆయన విదేశాల్లో విద్యాభ్యాసం చేసి వచ్చిన తర్వాత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నారు ఆయన గాంధీ గారితో ఈ జెండా మన జెండాకి ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి అవును ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి మూడు రంగులు ఉంటాయి మూడు రంగుల మువ్వనెల జెండా ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఆ జెండా గొప్పదనము మన స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నప్పుడు మన వీరుని ఎలా నడిపించింది దాని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈ పాఠాన్ని ముందుగా ఎవరు రచించారో తెలుసుకుందాం కవి ఈ ఈ జెండా యొక్క కవి పేరు శేషం లక్ష్మీనారాయణాచార్య గారు ఎవరు కవి ఎవరు శేషం లక్ష్మీ చార్య గారు ఈ శేషం లక్ష్మీనారాయణ జిల్లాలు కరీంనగర్ జిల్లాలోని నగునూరు గ్రామంలో జన్మించారు ఈయన ఏ కాలంలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జన్మించారు ఈయన ఎక్కడ జన్మించారు కరీంనగర్ జిల్లాలోని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జన్మించారు ఆయన తల్లిదండ్రులు ఎవరు కనకమ్మ నరహర స్వామి అంట వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవారు రైతు బిడ్డ అయిన ఈయనకి ఏంటంటే దేశభక్తి చాలా ఎక్కువ ఈయన దేశం గురించి పద్యాలు వచన రూపాల్లో రచించారు ఈయన అన్ని గేయాలు వచనాలు సరళంగా ఉండేటి వంట అంటే అందరూ పాడుకోవడానికి గేయం అంటే ఏంటి గేయ ప్రక్రియ పద్య వచన ప్రక్రియ అంటే అందరూ పాడుకోవడానికి సులువుగా ఉండే విధంగా ఉండేటువంటి ఈయన పద్యాలు అన్నీ సరళంగా ఉండేటువంటి ఈయన రచించేటువంటి పద్యాలు కూడా కొన్ని శ్రవంతి ప్రక్రియలో కూడా ప్రచురింపబడిందంట అప్పటికి ఆయనకి ఎన్నో బిరుదులు కూడా వచ్చినాయమాట ఈ కవి పేరు ఎవరు శేషం లక్ష్మీనారాయణ చారి గారు ఈయన ఎక్కడ జన్మించారు కరీంనగర్ జిల్లాలోని నగునూరు గ్రామంలో జన్మించారు ఈయన తల్లిదండ్రులు ఎవరు కనకమ్మ నరహర స్వామి ఈయనకి దేశభక్తి అంటే చాలా ఎక్కువ అయితే మన జెండా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఎలా ఉపయోగపడింది దేశ నాయకులు అందరూ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో ఎంతోమంది పాల్గొన్నారు కదా లాలా లజపతి రాయ్ మహాత్మా గాంధీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అల్లూరు సీతారామరాజు వీళ్ళందరూ ఎంతోమంది స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ ముందుండి నడిపించిందంట వాళ్ళకి ఎంతో ధైర్యాన్ని స్ఫూర్తిని కలిగించిందంట అటువంటి జెండా యొక్క గొప్పదనాన్ని ఆయన గేయ రూపంలో మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నాం అయితే పిల్లలు ముందుగా మన అందరము పేజ్ నెంబర్ పంతొమ్మిది చూడండి పేజ్ నెంబర్ పంతొమ్మిది ఏముంది అక్కడ ఒక బొమ్మ ఉంది పేజ్ నెంబర్ పంతొమ్మిదిలో ఒక బొమ్మ ఉంది కింది బొమ్మని చూడండి ఆలోచించి మాట్లాడండి అని ఉంది చూడండి అక్కడ ఎవరి బొమ్మ ఉంది మహాత్మా గాంధీ గారి బొమ్మ ఉంది పై బొమ్మలో మాట్లాడుతున్నది ఎవరు ఎవరు 
మహాత్మా గాంధీ గారు తెలుసు కదా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు రెండవది ఏముంది ఆయన దేని గురించి మాట్లాడడం ఉండొచ్చు ఆయన దేని ఉద్దేశించి మాట్లాడు ఉండవచ్చు మన స్వాతంత్ర పోరాటం ఎలా చేయాలి అందులో చేయవలసిన కార్యక్రమం ఎలాగా మన బ్రిటిష్ వారిని ఎలా తరిమి కొట్టాలి అనే విషయం గురించి మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు మీకు తెలిసిన దేశభక్తి పాటని ఏదైనా పాడండి అంటే మీకు దేశభక్తి బీ పాటలు చాలా వచ్చు కదా అందులో మీకు ఏదైనా తెలిసినటువంటి దేశభక్తి గీతాన్ని ఒకటి పాడాలి తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలెచెదమా భావం భాగ్యం కూర్చుకుని ఇక జీవనయానం చేయుదమా అలాగే ఎన్నో పాటలు మీకు వచ్చు కదా అలాంటి పాటలు ఎన్నో మీకు వచ్చిన పాటలు ఏదో ఒకటి మనము పాడుకుందాం అలాగే పేజ్ నెంబర్ ఇరవై ఒకసారి ఓపెన్ చేయాలి మన జెండా యొక్క పద్యం పాడుకుంటూ దాని గొప్పదనాన్ని నేర్చుకుందాం పేజ్ నెంబర్ ఇరవైలో ఏముంది చూడండి మన పతాకం ఎలా ఉంటుంది ఇది ఏ రంగు కాషాయం ఇది తెలుపు ఇది ఆకుపచ్చ మన జెండాలు ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి మూడు రంగులు కాషాయం తెలుపు ఆకుపచ్చ కాషాయం దేనికి నిదర్శనము పరాక్రమము ధైర్యము చూచిస్తుంది తెలుపు శాంతిని చూచిస్తుంది ఆకుపచ్చ సస్యశ్యామలాన్ని చూపిస్తుంది కాషాయము ధైర్యాన్ని చూచిస్తుంది అలాగే తెలుపు శాంతి కోసము ఆకుపచ్చ సస్యశ్యామలాన్ని చూచిస్తుంది అటువంటి జెండా యొక్క గొప్పదనాన్ని మనం ఈరోజు